Ni hii ni exclusive interview na katibu mkuu kupitia chama cha wananchi CUF Halifa Suleiman. Tuna mambo mengi mazuri mengine ambayo tunapaswa pia kuzungumza na tuko naye kwenye exclusive interview. Tunafahamu kwamba miaka yake 20 katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nataka nijue tofauti ya kipindi kile ambacho yeye alikuwepo bungeni na tofauti ya sasa hivi bunge hili ambalo linaonekana sasa hivi. E, zipo tofauti nyingi. Kwanza na kushukuru ndugu mtangazaji kwa kuniuliza suala lako muhimu sana. Katika taasisi yoyote ile ambayo ni taasisi muhimu huaina kuwa. Na bunge tulivoanza 95 mpaka 2015 nilipomaliza mimi ubunge wangu kuna mabadiliko mengi yametokea. E, tena hiyo ni katika nyanja mbalimbali mbali. ukiangalia Kwa mfano, nitoe mambo kama mawili matatu hivi. La kwanza, bungeni zamani ilikuwa tunakuenda, tunapewa order paper, karatasi, ya yali atakao fanyika bungeni kwa siku hiyo husika. Kwa mfano, jumatatu, jumatatu itakuwa na shuli gani. Leo badili ya order paper, bunge leo wa, wa bunge wamepewa iPad, wanatumia iPad, hawatumia tena order paper. La pili, hata zile, zile harakati za kibunge za wakati ule. Watu walikuwa zaidi katika masuala ya kisiasa, misuguano ilikuwa mikubwa sana. Ukisima mabunge ni mbunge wa upinzani, mbunge wa kafu, chuchotu utacho kisema weki na chukuliwa kama kibaya. Lakini leo wa, wa, watu mebadlika, mbunge mebadlika, wanaiangalia hoja na uzito wake. Hoja yako ikuwa ina uzito, wanaikubali kuwa ina hoja, inajadiliwa, inafikia mahali pazuri. Lakini hata kama ni mbunge wa CCM, ukisema utumu, Kwa watu wanajua uwa liosema uni utumbo kwa kutaka asifiwe tu lakini ya kitu. Sasa haya yote ni mabaliko ambayo oh, ni, 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 ni mazuri sana. Lakini la tatu ni ile kingereza, kingereza wanaita responsive parliament. Yani bunge limekuwa kama lina, 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 lina beba dhamana yake, ile jukumu lake hasa. La kuikosoa serikali kila inapohitajika kukosolewa na kuyelekeza kwa masla ya, ya, ya wananchi. Mambo mengi serikali inakuenda na miswada wa bunge wanasimama kitu kimoja wanaichangia miswada wanaikosoa misada ina unaopaswa kurudishwa tena bungeni ku, um, serikalini kwa ajili ya marekebisho unarudishwa na ule ambao kwa marekebisho ya bunge ndani ya bunge tu basi anafanywa marekebisho alafu kazi inaendelea Tunafahamu kipindi chenu mshimu wa halifa bunge lilikuwa live sasa hivi bunge haliluki live wananchi wengi wanalalamika wanasiasa walilalamika kusiana na hili wewe ni mwanasiasa mkongwe na huko kwenye hii tasinia ya siasa kwa muda mrefu umekaa bunge ni miaka 20 ni mingi sana na kipindi kwenye nyinyi mkua mnaluka live unazungumziaji sasa hivi kipindi ambacho bunge haliendi live inasikitisha kwa kweli kwa sababu mimi najiuliza hivi ni sababu gani serikali imekataa kuwa bunge lisiende live kwa sababu ingalikuwa government channel ya TBC ndio walikuwa ambao ilikuwa inaonesha inaonesha bunge sasa ungesema labda serikali ina ina ina, ina ukata haiwezi au serikali imeona vitu ambavyo si vya kawaida imezuia lakini hata zile station binafsi kama za Star TV na nyingine ambazo zikuwa zinaonesha bunge wananchi wanajua mbunge wao akasema nini Wanaju, wananchi wanajua bunge lina msimamo gani jua hoja fulani zile ni haki za muhimu sana kwa wananchi kwa kweli wamenyimwa na mie kama mwananchi sasa inanisikitisha sana na nitumie fursa hii kuiomba serikali wafanye iweza kanavyo warudishe ye kwa sababu tafsiri wanayo walionayo watu mitaani wanasema serikali inataka isisikilikane vile inavosemwa serikali itasemwa tu ikuwa haikusema bungeni itasemwa kwenye mkutano itasemwa kwenye mabaraza itasemwa popote ikiwa inafanya vizuri watu watasema wanafanya vizuri ikiwa wanafanya vibaya watu wasema wanafanya vibaya sasa mi naona haisaidii sana kuzuia bunge lesiwe live kwa sababu yoyote ile nyingine zaidi ya kuwakosesha wananchi haki yao kusikiliza bunge. Kwa sababu bunge sio la kwetu tu ati. Mabunge yako mengi duniani ukifungua leo Uingereza katika Westminster uh, katika Westminster Abbey uh, katika um, House of Commons pale. Masuala ya waziri mkuu yako live. Unayaona sasa anaulizwa nini anaulizwa nini? Sasa kama wale tu, tunautumia mfumo wao maana kesi yetu tunatumia Westminster approach lile bunge la Uingereza ndio tunatumia mfumo ule. Sasa kama wenzetu wako live Nchi kubwa kama ile, siye tunashindwa nini kuwa live, wakati tutulisha kuwa live, tumezu uya bure. Tangu serikali ya wamu ya tano ingema darakani, wapinzani mmekuwa mkila lamika sana. Mnazuiwa mikutano ya adhara, mmezuiwa vitu vingi, mmekuwa mkila lamika kusiana na hilo. Sasa hivi kuna baadhi ya wapinzani wanonekana wanavuka mipaka sasa wanatoka Tanzania, wanaenda ku... Nchi ya Tanzania wanaenda ku, 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 kuonyesha yale ambayo hawataki kuyazungumza hapa, wanaenda kuyazungumza nchi ya Tanzania. Wapinzani wakati wavutoka hapa kuenda kuyazungumza haya mambo yetu ya ndani nji ya Tanzania. Kwa kuya naleta ishara gani. Na tayari kuna bahadhi ya wabungu wa CCM wamekemia sana 
mnaonekana kama ni watu ambao hawafai kwa nini haya mambo yasimarizike humo ndani mpaka wanatoa au nje mambo yetu kwa ujumla kama mwanasiasa kama kiongozi mkubwa kama mtu ambao umeshaka bungeni kwa muda mrefu unazungumziaje mambo kama haya Eh swala lako linabeba maswali kama mawili au matatu hivi nianze kulijibu moja moja. E, umesema kuwa bungeni labda kwa mfano tuna serikali toka ingia madarakani na wanyima ina vinyima vya mavya siasa e, haki zao za msingi. Hilo halitaki halitaki mjadala kila mtu anajua. Kwa kweli serikali ya, ya, ya awamu ya tano pamoja na mambo mengi mazuri lakini lazima tukubali wamezuia uh, haki za de, za kidemokrasia za vyama vya siasa. Kwa sababu chama cha siasa, siasa lazima kizungumze na watu. Lazima kiitishe mikutano kama kuna hoja wazi seme wazi wazi wananchi wasikie. Kama wana uchambuzi wa ufanye wazi wazi. Haki hiyo kuvinyima vyama vya siasa. Na sio kwa wananyima wa vyama vya siasa vyote lakini sisi yeye wanafanya viongozi wa CCM wanafanya mikutano mahali mbalimbali na tunawaona hata kama wana madaraka makubwa kwenye chama lakini wanafanya sasa ikiwa wao wanafanya wanatuziaje sisi kufanya kwa kweli hii inatuumiza sana na nitumie fursa hii kumuomba uh, mwenyekiti wa chama cha mapinduzi ambaye pia ndio rais wa jamhuri ya muungano enough is enough imekwisha imetosha hapa tunapokwenda sasa aruhusu mikutano watu wafanye mikutano ya amani tu waisimamie mikutano hiyo mikutano ya amani mikutano ambayo haina instigation ili wananchi waweze kusikia e, upande wa pili wa shilingi unasemaje katika masuala ya uendeshaji wa nchi Kafu kabla ya leo tunatambua kwamba kaliikuwa katibu mkuu kipindiko maalum Saif Sharif Hamadi kuna nguvu fulani ambayo ilikuwa nayo tulikuwa tunamuona kwamba ile nguvu ile ambayo ilikuwaepo katika kipindi kile ambapo Kafu ilikuwaepo sasa hivi umechaguliwa wewe kuwa katibu mkuu wa chama cha wananchi CUF na ni muda sasa hivi umeshakatika watu wanajiuliza tangu Halifa achaguliwa kuwa katibu mkuu wa chama cha wananchi CUF nguvu iko wapi ya Kafu nguvu iko wapi ya ule ukatibu wake ukuu ule watu wamekaa wanajiuliza ukisitia kitu kama hiki kwako inaleta taswira ipi ni mambo mawili Maalim Maalim Sefu alipata umaarufu katika kuwa kama kama katibu mkuu si kwa sababu ni Maalim Sefu ni kwa sababu chama chenyewe kilikuwa chama madhubuti chama ambacho kilikuwa kinafanya kazi chama kilichawanyika nguvu ya chama ilikuwa inaonekana lakini wewe leo ni shahidi Maalim Sefu ametoka kwenye chama cha wananchi kafu Maalim Sefu ndiye yule yule hebu niambie nguvu aliyonayo Maalim Sefu leo huko ACT ni kama aliyokuwa nayo kafu sasa mimi of course mimi ni mpya ndio kwanza nimeanza karibuni tu Maalim Sefu mpaka alipopata umaarufu imetuchukua zaidi miaka 15 kumjenga Maalim Sefu wa maarufu huwezi kunilinganisha mimi na Maalim Sefu leo katika mwaka mmoja huo mwaka mmoja unusu uliopita ukataka niwe kama Maalim Sefu kwanza mimi siwezi kuwa kama Maalim Sefu kwa sababu mimi ni Khalifa Yulin Sefu ni vitu vili tofauti lakini mtu ana uwezo wake wa kufanya kazi na pengine kama yeye alikuwa akifanya kazi kwa hivyo hivyo wanavotaka watu wake mimi nafanya kazi wanavotaka watu wangu kwa maslahi ya chama na kwa maslahi ya taifa Mipango ikoje kajika kuiweka CUF irudi vile ambavyo ilivyokuwa kama zamani uenda watu ambao wanadhania kwamba CUF bado haija hajarudi kama vile ambavyo ilivyokuwa zamani kwa upande wa Zanzibar katibu mkuu mpya wa CUF kwa upande wa Zanzibar pia watu wamekaa wanaiangalia Tanzania kwa ujumla wewe ndio katibu mkuu lakini kwa upande wa Zanzibar wanakuangalia kama katibu mkuu ambao unatukia pia katika hayo maeneo e, inashikitisha sana kuwa umeniuliza swala zuri sana juzi nilikuwa nimemwona na Maalim Sefu kwenye kwenye clip anailaumu CCM kuwa wanawalazimisha wanawafanya watu wasiokuwa wana wana, wana CCM kama si wananchi halali kama si raia halali yani wanawanyima watu maamuzi ya kuwa katika chama wanachokitaka Maalim Sefu analaumu hivyo na nikashangaa sana kwa sababu ni Maalim Sefu huyo huyo baada ya kutoka ACT alitoa agizo la jumla kuwa kadi za wanachama wa wananchi kafu zikakusanywe kwa sababu kadi za yeye sasa na waagizaji watu wakachukue kadi ambapo yeye si ndio aliyewanunulia kadi kadi watu waliingia kwenye chama kwa hiari yao na sasa hivi wewe ukiona ukionekana ni kafu ametengeneza fitna watu wengine hawaulizwi hali watu wengine hawasalimiwi watu wengine wanafukuzwa hata misikitini yani siasa ya ubaguzi mimi ndio nimemjua Maalim Sefu sasa kuwa ni mtu mbaguzi sana wa kisiasa ametengeneza ame, fitna mbaya sana lakini watu wanaelewa watu washaanza kumuelewa Maalim Sefu na si tumeanza kazi nyumba kwa nyumba tumeanza kazi wilaya kwa wilaya tumeanza kazi jimbo kwa jimbo tawi kwa tawi tunajenga chama na nini kitatokea utakiona wewe katika uchaguzi wa 2000 20 Mungu akipenda. Baada ya mgogoro wa Kafu kutokea tunafahamu na tuliona pia kwamba mlikuwa kidogo hamuelewani na chama cha demokrasia na maendeleo cha dema lakini juzi kati tumeona cha dema wamefanya mkutano wao mkuu na chama cha wananchi CUF kimewalikwa na wameweza pia kufika pale. Hii inaita taswira gani ni kwamba mgogoro wenu au matatizo yenu ambayo yalikuwepo tayari yameanza kuisha na sasa hivi mnakwenda kukaa pamoja? 
mgogoro wa Chadema na Kaf kwanza ni kwanza misiiti kama ni mgogoro huko ulikuwa na tofauti ya hisia si tulikuwa tunaamini kwa Chadema walikuwa wana wanachochea mgogoro ulikuwa wako ndani ya Kaf lakini katika masuala ya mahusiano ya vyama vya siasa chama cha siasa ikifanya mkutano mkuu ukialikwa uende tu kwani mbona sisi ya ndio walikuwa wagomvi wetu wakubwa wa kisiasa wakitupiga au wakituua lakini wakiwa na mkutano mkuu ilikuwa natualika na tulikuwa tunakwenda kama ambavyo sisi tulikuwa tunawalika wanakuja sasa swala la kwenda kwenye mkutano halimaanishi labda kwa siye sasa ndio maana tushapinda magoti kwa Chadema si tunasimama kama chama chetu tunasimama kwa msimamo wetu wakionekana kuwa ni chama ambacho kina mwelekeo wa kutaka maslahi ya wananchi maslahi ya vyama vya upinzani sawa la wakitaka sisi tuwe watumwa wa Chadema hivyo hatuwezi kuwa sisi hata siku kama katibu mkuu sasa wa chama cha wananchi CUF swali langu la mwisho uenda ni siku choche zaidi nataka nifahamu wewe, wewe ndio mtendaji mkuu wa chama kwa upande wa Zanzibar nataka nifahamu zaidi tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu sasa hivi wa 2020 chama kimejiandaaje kwa ujumla kimejiandaa kweli kweli chama kimejiandaa tunaimarisha chama sasa hivi tunatafuta wanachama tunawarudisha tu wanachama tunao wanachama ndio wale wale in fact waliburuzu watu na na miile mihemko ya ya kuingia chama cha ICT lakini watu sasa hivi kila mmoja anakaa anakuambia bana mie chama changu ni kafu chama hichi ndio cha hapa hapa chama hichi ndio cha kwetu watu wanakumbuka ya madhila yaliyokuta wana kafu anakuambia mimi sina sababu yoyote ya kukiacha kia, kafu mkenda chama chingine sasa fitina zinafanywa lakini kazi na sisi tunafanya ya kuwarudisha watu kwenye chama na ni kuhakikishia tu ndugu mtangazaji kazi yetu tunayoifanya itazaa matunda mazuri kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu katika uchaguzi mkuu ujao